ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶರಣು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ವಚರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಓಚರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಓಚರ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ ಸರಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವಚರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಚರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ವಚರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಜ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಲೆಜ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ವಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿಂದು ಲೆಜ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಆ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಕ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಒನ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಎರಡನೇದ್ದು ವಾಟ್ರ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಜ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರು ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕುಂತಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಜೋಚರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೀಗ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಚಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಚಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಫ್ ಏಟ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಫ್ ಟೋಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಫ್ ಟೋಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಅಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ್ಥ ತೊಗೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಸೀನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಬೈ ಬಿಲ್ ನೋ ಇರಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಪು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೈಕ್ನ ಸರ್ವಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಇದು ವಾಟರ್ ವಾಶಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈವ್
ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಜ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಳಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೀ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಐಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಗುರುಕುಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಆಕನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 